Господин Малиновский, спасибо за то, что принимаете нас в этой уютной студии, и спасибо вам за то, что вы любезно согласились дать это интервью русской службе «Голоса Америки». Спасибо. Давайте начнем нашу беседу с последних сообщений, которые потрясли Америку до ее основания. Естественно, я имею в виду то жестокое, зверское и необъяснимое убийство американского журналиста Джеймса Фолли, погибшего от рук ИГИЛ, ИГИШ или просто джихадистской группировки «Исламское государство», одной из самых жестоких террористических организаций современности. Вчера президент Обама в своей реакции на убийство Фоли заявил, что оно не изменит внешнюю политику США. Сегодня главный вопрос, которым задаются аналитики в Вашингтоне, какие эффективные действия могут предпринять США, реагируя на это убийство и при этом не посылая сухопутные силы. Это было проявлением абсолютного зла со стороны организации, у которой нет никаких пределов тому, что она может делать, и, к сожалению, тому, что она делает. Мы полны решительности противостоять этому. И все эти угрозы и похищения лишь усиливают нашу готовность к действиям. Что касается вопроса, что мы можем сделать? Наиболее эффективный способ нанести поражение организации, подобной этой, которая уходит своими корнями в суннитские общины Сирии и Ирака, станет сотрудничество с нашими партнерами в обеих странах. Сотрудничество с правительством Ирака, с курдскими силами, с умеренными оппозиционными группами внутри суннитских общин в Сирии, с тем, чтобы они все самостоятельно и при поддержке международного сообщества могли дать отпор террористам. Некоторые считают, что использование британского наемника или, по крайней мере, человека, говорившего с британским акцентом, в убийстве Фоли было не случайным. Разведданные говорят о том, что сотни, а может быть, и тысячи наемников приезжают на Ближний Восток из Западной Европы и, к сожалению, из США, чтобы воевать на стороне подобных организаций. То, что мы наблюдаем сегодня, это статистическая погрешность или все же таки показатель некой серьезной тенденции? Главным образом, группировка «Исламское государство» угрожает людям Ирака и Сирии. Большинство же ее жертв — мусульмане. Она также угрожает странам в регионе. Она стала угрозой для Турции, Ливана и Иордании. Это первые и основные жертвы ее насилия. В то же время, да, мы весьма обеспокоены притоком так называемых иностранных наемников, людей из Европы и США, а также тем, что эта сила в конечном итоге станет серьезной угрозой безопасности американским и европейским гражданам, а также людям по всему миру. Именно поэтому мы теперь готовы действовать более решительно. А как вы объясняете этот приток боевиков? Как его можно объяснить? Я думаю, что есть очень, очень незначительное меньшинство в мусульманских общинах по всему миру, которому симпатичен подобный нигилизм. И до тех пор, пока продолжаются зверства, которые сейчас происходят в Сирии, а также до тех пор, пока не разрешены их первопричины, подобный соблазн будет существовать и в будущем. Давайте немного поговорим об Украине и о последних событиях в том регионе. Каково гуманитарное положение там? Буквально неделю назад постпред России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин любезно привлек внимание всего мира к кризису в Восточной Украине, назвав ситуацию там гуманитарной катастрофой. Конечно же, вскоре после этого некоторые западные дипломаты напомнили ему, что, возможно, его собственная страна ответственна за этот продолжающийся кризис. Ваши комментарии. Россия создала этот гуманитарный кризис в Восточной Украине, вмешавшись с применением военной силы, организуя поставки вооружений и поощряя сепаратистский насильственный переворот, приросший в полный хаос. 
и породивший значительные нарушения прав человека. Сейчас из-за этого страдают простые люди в Восточной Украине. Мы всецело поддерживаем оказание гуманитарной помощи всем нуждающимся, однако это должно быть сделано непредвзято и при сотрудничестве с украинскими властями, которые заявили, что они готовы ее принять при посредничестве и надсмотром независимых организаций, таких как Международный комитет Красного Креста. Говоря о поддержке России и сепаратистов на востоке Украины, буквально несколько дней назад, в прошлую субботу, лидеры сепаратистов сделали достаточно шокирующее заявление о том, что в ближайшее время они получат 1200 новых бойцов, военную технику, включая 30 танков. Все это должно прибыть из России. Москва вскоре после этих заявлений их опровергла. В какую игру в этой ситуации играют сепаратисты с Путиным и с Западом? Это очень опасная игра. Это игра, результатом которой стала смерть множества невиновных людей в Восточной Украине. Она создала международный кризис, во время которого был сбит гражданский самолет. Поэтому я думаю, что даже слово «игра» преуменьшает эту ситуацию. Это не совсем правильное слово. Главное, чтобы прекратилось насилие, чтобы граждане Украины сами могли выбирать свое будущее, и чтобы Россия им в этом не мешала. С того момента, когда пророссийский переворот в Восточной Украине стал показывать признаки провала, мы наблюдали за весьма интересным процессом, выводом российских руководителей из этого конфликта. Что это может означать? Я не думаю, что кто-то питал иллюзии по поводу настоящей природы этого насильственного восстания, которое было спланировано и управлялось из России. Так же, как я не думаю, что кто-то питает иллюзии по поводу перестановок в руководстве. Это косметический ремонт. Я думаю, что самое главное сейчас — осознать бессмысленность этой попытки. В конечном итоге украинцы сами выберут себе свое будущее. Они полны решимости в этом деле. Они могут не соглашаться в том, какое именно оно будет, однако они знают, что они сами должны его определить без вмешательства России. Международное сообщество готово поддерживать Украину и поддерживало ее в ее выборе. Однако, страна, которая заплатит самую высокую цену здесь, это Россия. Она ее уже заплатила после введения санкций. Жизни простых россиян и способность быть в контакте с окружающим миром, иметь хорошую экономику, все это было поставлено под угрозу ее поведением. И в конечном итоге... Россия не достигнет своих целей. Все это очень-очень грустно для каждого, кто переживает за будущее и благополучие России, как современной, успешной и процветающей страны. Рассуждая о цене, которую может заплатить Россия и сам Владимир Путин, некоторые аналитики, включая российских, заявляют, что ему теперь будет очень тяжело сохранить этот образ крутого парня после того, как он вывел россиян из руководства украинских сепаратистов, поскольку у себя на родине Путин представлял весь этот конфликт как защиту России русскоговорящего населения в соседних республиках. Я думаю, что Путин создал для себя самого дилемму, и я не думаю, что у него есть шанс на выход из нее. Да, возможно, он какое-то время будет выглядеть крутым, однако ему не удастся достичь никакой цели, которая бы принесла пользу гражданам России, ее экономике и будущему России. Мне бы было его жаль, однако он сам создал для себя эту дилемму посредством своих действий. Время покажет, кто в этом во всем выиграет. Однако в этой ситуации Путин вряд ли будет выглядеть как сильный лидер или победитель. А где он просчитался? В чем была его главная геополитическая ошибка? 
Я думаю, он совершил множество просчетов. Я думаю, он недооценил силу украинского движения построить демократическое государство, которое связано с международным сообществом, их решимость защищать свободу их выбора. И опять же, украинцы могут не соглашаться друг с другом по поводу их курса и будущего, однако... Они хотят быть независимым государством, и они полны решимости защищать это право. Мне также кажется, он недооценил степень сплоченности США и Европы в вопросе наложения жестких санкций в знак солидарности друг с другом и с народом Украины. Именно поэтому он находится там, где он находится. У него в обойме остался лишь единственный выбор, который будет выгоден России — отступить в этом провалившемся деле. С первых дней событий на Майдане, и особенно после аннексии Крымского полуострова России в марте, российские СМИ начали крупнейшее наступление против, во-первых, украинского правительства, и, во-вторых, против Запада, в открытую заявляя, что Америка, в частности, Госдепартамент США, стоял за цветными революциями и событиями на Майдане. Прокомментируйте, пожалуйста. Если события на Майдане и борьба украинцев за свой суверенитет были бы чем-то спланированным на Западе и на самом деле не исходящим от них самих, это явление не длилось бы так долго, а украинцы бы не сопротивлялись так рьяно и против такого серьезного давления. Это очень интересный пример того, как если ты закрываешь доступ себе и своим людям к объективной информации, исходящей от обеих сторон, ты начинаешь ошибаться, поскольку ты начинаешь принимать решения, основанные на пропаганде, а не на объективных фактах. Предсказывание событий, как правило, считается делом неблагодарным. Однако, куда, как вам кажется, движется этот кризис? Вы видите свет в конце тоннеля? Я точно не знаю, как будут развиваться события. Однако, мне кажется, что кризис завершится ситуацией, при которой Украина будет суверенной, единой, демократической страной, свободной выбирать страны, с которыми она хочет поддерживать отношения. Я также не исключаю, что в будущем все больше и больше россиян начнут спрашивать свое руководство, а стоил ли захват небольшой территории соседнего государства полному изменению нашего положения на международной арене? Были ли оправданы все эти санкции, которые подорвали нашу экономику и отразились на будущем наших детей? Стоило ли все это ради того, чтобы наш лидер в течение нескольких месяцев стал немного более популярен? Я, конечно, не знаю, как россияне ответят на эти вопросы, но я полагаю, что уже совсем скоро они начнут ими задаваться. Давайте на это надеяться. Господин Малиновский, спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо.